pamiętacie kochani w kolejnym filmie jak wszyscy wiedzą, a przynajmniej tak mi się wydaje i zaczął się ten gorący okres wyprzedaży, szaleństw i czego tylko ja przeważnie jakoś bardzo na wyprzedażach nie szaleję a już na pewno nie kupuję takie rzeczy, które muszę mierzyć i stać w tych długaśnych kolejkach do przymierzalni bo aż tyle cierpliwości to nawet ja nie mam dlatego pokażę wam dosłownie kilka rzeczy, ale stwierdziłam, że nie ma sensu szczekać z tym dalej no bo po prostu nam się gdzieś to wszystko zgubi, to jest raz no a po drugie też chciałabym zacząć tego używać Zacznijmy może od tego co mam na sobie, żeby było najprościej Pierwsza rzecz, którą chciałam wam pokazać to jest e, mój e, wisiorek z jelly, najnowszy e, To jest taka malusieńka gwiazdka, na której jest napisane carpe diem, czyli chwytaj dzień Wiem, to jest jeden z tych tekstów, które są najbardziej oklepane Ale jak miałam do wyboru carpe diem i keep smiling, to wolałam carpe diem Bo w moim przypadku keep smiling, nawet pomimo tych bardzo krzywych zębów nie ma zastosowania bo ja się uśmiecham jak nienormalne, a co zrobić? dlatego właśnie mam e, ten, maleńki, e, ten maleńki napis e, na tej nie za dużej gwiazdce e, i z tego co pamiętam to e, mam długość tego e, łańcuszka 45 cm jeżeli się nie mylę e, link do tego wsiorka zostawię wam na dole no i generalnie ja serdecznie polecam jest to już mój drugi naszyjnik właśnie z jelly e, mam też taki kluczyk który już noszę chyba od 4 miesięcy nic się z nim absolutnie nie stało pomimo, że jest to biżuteria pozłacana nic się nie ściera, nie mam od, nie, od tego uczulenia wygląda fenomenalnie i bardzo często jestem pytana o to e, skąd właśnie ta biżuteria jest, tak więc ja jak najbardziej polecam, zobaczcie sobie stronę Pokażę Wam teraz też e, taki prezent, który dostałam od e, Twistband Polska. E, Twistbandy to są te takie e, gumeczki, jak to ktoś powiedział, gumki do majtek tylko z wzorkami. No coś w tym jest, jednakże e, powiem Wam, że wcale nie jest łatwo takie gumki do majtek z wzorkami dobrej jakości znaleźć. E, ja mam tutaj w ogóle e, dwa zestawy. Jeden taki bardziej niebieski, no wzorów jest po prostu milion tysięcy Tutaj mam, um, to, to jest w, w czaszki, e, mam czarną w kropeczki, e, mam takie e, oczy tutaj śmieszne No i oczywiście też coś, coś co kocham, czyli taki symbol e, muzyki, czyli klawiatura e, No tutaj opcji jest milion tysięcy, możecie sobie, możecie sobie wybierać i e, też wam podlinkuję stronę na dole Natomiast to co już zauważyłam na chwilę obecną to to, że akurat, no bo to nie są moje pierwsze gumki tego typu, bo zacznijmy od tego, że to są, mogą być to gumki do włosów, takie dosyć delikatne, a z drugiej strony możemy też to nosić jako ozdobę na naszych nadgarstkach. Dostałam coś podobnego też jakiś czas temu od Pauli, od Bugi Silver, jak była u nas. No i e, tamte też mi się bardzo podobały, ale założyłam jedną na, na włosy i tak naprawdę rozciągnęła mi się w, w sekundzie, po jednym użyciu już taki flag był, tak więc, a te, z tymi, z tego co jak na razie zauważyłam, nic takiego się nie dzieje, więc mam nadzieję, że po prostu posłużą mi troszeczkę dłuższy czas niż tamte. Zanim przejdę do takich ciuchów, ciuchów, to pokażę wam jeszcze e, dwie rzeczy nie do końca e, ciuchowe a nawet jedna to na pewno nie bardzo dlatego, że pierwsza rzecz to jest kubek e, kubek jest z Empiku, to jest ten kubek taki z tą zakręconą słomką e, i ja go kupiłam w momencie, kiedy była na niego promocja i bo one normalnie kosztują 30 zł natomiast ja go kupiłam za połowę ceny tak więc jeżeli polowałyście na taki kubek to sprawdźcie, ja nie jestem pewna czy ta promocja jeszcze trwa, no ale ponieważ są wyprzedaże to mam nadzieję, że tak e, no i e, ja jestem z niego bardzo zadowolona, fajnie właśnie pije się z z niego, głównie piję z niego wodę, e, bo ma dość dużą pojemność i e, od razu przed zapytania, oczywiście, że nie można go wrócić do torebki, dlatego, że tutaj dookoła tej słomki jest luz, więc ten napój nam będzie stąd wyciekał, e, ale jako taki gadżet jest bardzo, bardzo fajny. I psy nam czekają za oknem, żeby nie było. No i teraz e, taki największy e, pod względem finansowym zakup, e, dlatego, że zdecydowałam się na moje pierwsze Rejbany. E, ja już nosiłam się z zamiarem e, kupna okularów takich e, droższych z prawdziwym filtrem od jakiegoś czasu. E, no i ostatecznie zdecydowałam się właśnie na, na Rejbany, dlatego że okazało się, że jest w Warszawie taka jedna miejscówka, e, która te okulary ma 
w takich dosyć, nie wiem czy określenie dosyć rozsądna cena to jest dobre określenie, bo to dalej jest wysoka cena, ale jednak mimo wszystko wydaje mi się, że najtaniej, przynajmniej w Warszawie, nie, nie, nie mogę się wypowiadać za inne miasta. No i oczywiście ja zdecydowałam się na awiatory i to jest ten największy rozmiar bodajże 62. Z tego co pamiętam, mam takie cieniowane, niebieskie na dole przechodzą w całkowicie e, przezroczyste e, i one mają złote wykończenia i te noski, no nic nie są noski no to co idzie za uszami <grych> jest takie w kolorze cielistym Pierwsze awiatory, które przemierzałam jakiś czas temu, to był ten rozmiar mniejszy, no i niestety mnie w takim nie jest dobrze, bo ja mam dosyć dużą twarz, co zresztą widać, więc one wszystkie jakoś tak mi się tutaj kończą, no i wygląda to średnio ciekawie. Um, jedyne co, no to były piękne, bo były to lustrzanki, niestety nie ma lustrzanek um, w tym rozmiarze, jeżeli chodzi o oryginalne rejbany w tym największym. Um, I no i tamte lustrzanki, czyli ten mniejszy rozmiar, w który ja mierzyłam, kosztowały coś około 750 zł, więc mnóstwo kasy. E, natomiast na tych cena wyjściowa była, z tego co pamiętam, 530, natomiast przy kasie okazało się, że zapłaciłam za nie 460. To wciąż jest dużo, bo nie mówię, że nie, ale jak na oryginalne rejbany, to i tak myślę, że nieźle mi się trafiło i jestem z nich naprawdę bardzo zadowolona i nie żałuję wydania tej kasy, e, no bo jednak e, trzeba mieć porządne okulary, tak mi się przynajmniej wydaje i teraz noszę je non stop. Przejdźmy do ciuchów. E, nie będzie tego bardzo dużo. E, pierwszy sklep, czyli mój tradycyjny C&A i z niego mam dwie rzeczy. E, przede wszystkim kupiłam sobie coś, co jest takim moim trochę eksperymentem, bo ja nie lubię pokazywać swoich nóg, nie lubię pokazywać swoich kolan, e, co wy też różnie odbieracie. E, natomiast to po prostu źle się z tym czuję i rzadko to robię, a kupiłam sobie coś, co totalnie temu zaprzecza, czyli uwaga, shorty. Tak, kupiłam shorty, o, one wyglądają w ten sposób. Um, to nie są takie bardzo krótkie shorty, bo one są właśnie przed kolano, ale jednak mimo wszystko przed kolano. I um, teraz zobaczymy jak to będzie. Właśnie <śmiech> zastanawiam się jak ja je będę nosić, e, czy będę je nosić w ogóle na mieście, czy się odważę. E, no ale zdecydowałam się i w sumie się cieszę, bo... Nie mam takich spodni, czasami się jednak przydają i lepiej mieć jak nie mieć, mam nadzieję, że się odważę i będę w nich chodzić e, bez niczego, e, no bo nie wiem, czy z rajdkami będą wyglądać e, na tyle dobrze, zresztą no, się okaże po prostu. Za nie dałam, one nie były przecenione, a ja je kupiłam jakoś e, chyba ze dwa tygodnie temu i za nie dałam 69,90 i oprócz tego kupiłam sobie też koszulkę jak zawsze mam na lewej stronie, więc uno momento i to jest taka zwykła, prosta koszulka ona była za 27,90 jasna z takim wzorem tak się prezentuje, ma oczywiście jeden z moich ulubionych motywów taki miętowo-turkusowy kolor dawno też nie byłam w Orseju i właśnie pojawiłam się tam po bardzo długiej przerwie e, i kupiłam dosłownie jedną rzecz, dlatego że nic aż tak bardzo nie przykuło mi uwagi, a ja zawsze tam kupowałam takie dosyć e, proste i klasyczne rzeczy, One, że oni zresztą też nie mają jakichś nie wiadomo jak ekstrawaganckich i wymyślnych tych, e, tych ubrań e, i ja zdecydowałam się na taką e, zwykłą, kremową, bo to nie jest biały kolor, e, bluzkę, która ma tutaj e, zamek i jest dosyć długa, z troszeczkę dłuższym tyłem Dzieje, że to widać. E, zawsze pokazywanie ciuchów sprawia najwięcej problemów. No i ostatni sklep to jest Reserved. Tutaj po prostu jest e, szaleństwo dla e, maniaczek kotów, takich jak ja. Dlatego, że kupiłam sobie, słuchajcie, dwie koszulki z kotami. Obie przecenione i obie kosztowały 20 zł, tak więc no hello. E, I pierwsza jest z... To jest kot stylizowany na Audrey Hepburn, jeżeli dobrze pamiętam. E, I ta koszulka jest biała, ta druga chyba zresztą też z tego co pamiętam. Tak, druga też jest biała, tylko e, ma taki troszeczkę inny styl. I ta druga jest taka bardziej kolorowa, ale też ma tutaj kota i napisane e, miał. E, I ona też kosztowała 20 zł, tak jak mówiłam. Ma ciekawy ten tył, dlatego że jest taki przecięty w pół dosyć. Może nie jest to jakieś coś bardzo e, widocznego, ale jednak... E, no i ostatnia rzecz z zakupów rezerw to są stópki. Trzy pary za nie wiem ile, czekajcie. 25 zł. Za trzy pary, takie w 
kropeczki. Bo ja często chodzę w trampkach, teraz praktycznie prawie codziennie, więc stópki jak najbardziej się przydają. No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o mój haul. A i w ogóle pokażę wam jeszcze tą koszulkę. To jest koszulka. A się tak podniosę troszkę. To jest koszulka z tabasko, którą dostałam od mojego brata. E, właśnie, bo on stwierdził, że w zielonym mu niedobrze i właśnie oddał mi ją. Ja ją sobie troszeczkę wycięłam. E, bardzo dobrej jakości ma bawełna, powiem wam szczerze. Tak więc, jeżeli jesteście fanami e, bądź fankami ciuchów e, w stylu hip-hopowym i właśnie chcecie sobie kupić coś z tabasko, to powiem wam, że mój brat chodzi cały czas w tych ubraniach. I one są naprawdę rewelacyjnej jakości, tak więc no ja już widzę po tej koszulce, że ona naprawdę jest fajnej, grubej wawełny, no i podoba mi się, pomimo że w zielonym często nie chodzę. No dobrze, i to by było już naprawdę wszystko, cały mój haul, długi, niedługi, jak się wam podobało? to kciuki w górę. Dajcie znać, czy wy coś upolowaliście, czy lubicie wyprzedaże, czy jesteście cierpliwi i stoicie w tych kolejkach, czy tak jak ja niekoniecznie. Um, oczywiście zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie um, i do odwiedzenia też mojego drugiego kanału Oleska TV, um, bo tam od czasu do czasu pojawiają się takie trochę inne tematy. Bardziej życiowe. Nie wiem, czy to dobre określenie, ale niech będzie, że życiowe. Dzisiaj się już z wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. papa. Pa.